Bueno, este, buenas noches a todos, este, bienvenidos. Eh, muchas gracias al Malva por eh, hospedarnos a esta, esta charla de hoy. Está dentro del programa de la Fundación TIPA, que es el laboratorio TIPA para, de, sobre gestión en museos, o sea, la idea de promover una nueva generación de eh, profesionales de museos que nos ayuden a mejorar las condiciones en que se desarrollan actualmente, no solo en el país, sino eh, en toda América Latina, que esa es la misión de la Fundación Tipa de apoyar la producción cultural, la innovación, las artes en toda América Latina. Y eh, durante todo este semestre estamos haciendo el segundo laboratorio, eh, hemos hecho uno primero en agosto, eh, en la primera semana del segundo laboratorio en agosto de la Fundación PRO, eh, dedicado al tema de organización en los museos, y esta segunda semana presencial aquí en, en en el Malva, con el tema central que es el público, eh, que es un tema eh, especialmente importante en los museos porque es sobre todo que se está de alguna manera revirtiendo el modo en que operan los museos, desde la centralidad de los objetos que, a los cuales estamos habituados a que se reserven, se custodien, se difunden, a la centralidad de los visitantes. Entonces, esta... esta este cambio que se ha venido produciendo es muy lento, no está realizado absolutamente ni, a, ni mucho menos todavía. Y como ustedes saben, los museos durante muchísimos años han sido lugar de cuidado de privilegios eh, muy determinados eh, y lo cual implicaba que estos objetos que tenían una propiedad determinada, que implicaba un símbolo de prestigio, colecciones cerradas, apenas abiertas al público, hasta al momento de hoy en que pareciera que los visitantes tienen un rol mucho más importante. Pero esto no, es, no se registra del mismo modo en todo, en todo el mundo, sino que tiene sus subes y bajas. Eh, por eso es un privilegio tener hoy la presencia de estas tres autoridades en el tema de museos y de públicos, de distintas partes del mundo para conversar con nosotros, para que nos ayuden a tener un panorama más general sobre la situación del público y los museos al día de hoy. Los, los presentes son Juan Antenés, allí para pasarme el, el, el papel con los currículos que no los tengo. Está ahí. La, los tres invitados de hoy son eh, profesores en este en esta ciudad, hablando de esta semana presencial. Eh, son Patricia Austin del Reino Unido, eh, Inés Rincón. Eh, ella es eh, académica, autora y consultora en diseño docente de arte y diseño en universidades hace más de 20 años. Investiga la teoría y el diseño de entornos multisensoriales, interactivos y narrativos, como las exhibiciones, lugares de ocio y otros espacios urbanos. O sea, está hablando, estamos hablando de espacios narrativos que pueden ser desde shoppings hasta museos. Curó numerosas exhibiciones y dio conferencias en Hong Kong, Seúl, Pekín y Shanghai, ideó y desarrolló proyectos de colaboración con universidades en China, Estados Unidos y Alemania, entre otras, y por primera vez viene eh, a la Argentina para ayudarnos a comprender estos fenómenos. Elaine Human Gurian, este, de los Estados Unidos, esta es como el décimo año que viene a la Argentina, eh, siempre aportándonos su sabiduría y su generosidad en el tema de los museos, ella está especializada en museos y centros de visitantes, dedicada especialmente a procesos de renovación de imagen y organización institucional. Entre los proyectos en que participó se destaca el Museo de la Ciudad de Londres, el Powerhouse Museum de Australia, el Museo del Holocausto de Washington, el Museo Nacional de los Niños y diversos museos miembros de la Smithsonian Institution en Washington, D.C., entre muchos otros. 
dicta clases en diversos programas internacionales de posgrado sobre estudios de museos. Y Melanie Agustán, en este otro rincón, es antropóloga, profesora de museología en el Museo Nacional de Historia Natural de París y miembro del Laboratorio Paddock. Sus investigaciones se centran en la cultura material, la construcción social de los objetos y el lugar del cuerpo en los procesos de subjetivación. Particularmente, está interesada en la dinámica del patrimonio y los museos, que aborda desde el punto de vista de las prácticas profesionales, la recepción del público. Ha realizado numerosas encuestas de los visitantes de los museos. El Museo de Louvre, el Museo de Quebrolí, el Museo de la Civilización de Quebec, entre otros. Y yo, la última vez que nos vimos, la vi en el, zoológico, el nuevo zoológico de París donde está actualmente haciendo una investigación sobre el público. Con estas presencias, entonces, hay algunas preguntas eh, que le voy a formular para que conversen y luego voy a, vamos a abrir eh, la conversación con ustedes si es que a ustedes les interesa hacer algunas preguntas adicionales. Y pongo, la pongo en voz alta a la pregunta y Sería la siguiente. Con el fin de satisfacer los intereses de todos los públicos, especialmente de aquellos que no visitan eventualmente museos, muchas veces corremos el riesgo de simplificar los contenidos que se proponen. Es más, a veces pareciera que estamos ratificando algunos prejuicios, como se hace en los parques temáticos, eh, y la pregunta es, en este sentido, ¿cómo equilibrar las expectativas de los visitantes y a la vez respetar la misión del museo? ¿Melanie? Bonsoir. Eh... Ben, J'ai envie, je suis tentée de répondre à cette question euh, euh, par euh, les études de public, étant donné que c'est ma spécialité, que ce que je connais le, le mieux, euh, parce que la meilleure façon de, de comprendre les attentes des, des visiteurs, c'est de leur euh, demander. Euh, non pas, euh, non pas que je pense que et ensuite les prendre en compte ou leur donner la priorité par rapport à, aux conceptions des professionnels des musées mais juste parce que c'est intéressant de les, de les connaître et de les prendre en compte aussi pour vérifier ou mesurer la distance aux stéréotypes des professionnels de musée par rapport au, à, à l'image qui se font de, de ces visiteurs euh, donc ma réponse tout simplement ça serait euh, euh, pour connaître les attentes des visiteurs ben, leur demander et le faire de façon euh, rigoureuse euh, pour en tirer une vraie connaissance et pour garder l'équilibre euh, ben, trouver le, le juste milieu entre la prise en compte de ces attentes et euh, le respect de, des compétences des professionnels de musée, que ce soit en tant que scientifique ou en tant qu'artiste, que, qu au sens de, de, de l'exposition comme, comme une œuvre. Y en, lo que está hablando Melanie es un equilibrio. ¿Y ese equilibrio se logra? I missed that last um, question, but I'm going to just give you some of my thoughts that I prepared. I don't think that museums are in a crisis of dumbing down. Uh, some museum curators might think that, but I think from other perspectives, we're actually making some progress in talking to people in languages and ways that they understand. 
Um, when you think about public museums, actually, in, for example, in the UK, um, the curators and directors don't own the objects. They don't belong to them. They belong to the public. And it's their duty to speak to the public in a way that the public understands. That is their goal. That should be their goal. Um, so, um, some people may say museums are like uh, amusement parks and, and say that in some way that makes them less credible. But I would challenge that as well. I think there is a kind of um, suspicion of spectacle and bodily engagement. I think that somehow in our uh, thought, our Western thought anyway, the idea that you can be moved by spectacle and that emotion can be produced is somehow, it somehow extinguishes thought. I don't believe this. I, I believe that you can have spectacle and emotion and thought. They may have to come after one another. It's difficult to do them all at the same time. But if you think about going into a church, you have a huge spectacle, you have extraordinary emotion, and you also have thought and um, every kind of intellectual and spiritual experience. I can't see why that shouldn't be possible in other arenas as well. Um, so, just a quick word about objects, because I think the stumbling block to um, our understanding on and our sort of forward thinking about museums is that we associate museums with collections of objects. And I think the collecting of objects relates very closely to a period in history where materialist capitalism, uh, that, um, where objects are valuable, the collection of objects gives you status, the understanding of objects, gives you knowledge which is also status, and that objects which are movable are brought to the museum in the same way that people um, acquire and accumulate money and, and, um, and express their aspirations and status. But, in, but there's a kind of contradiction there because you don't just want to collect small objects that you can move. How do you collect buildings? How do you collect memories? How do you collect intangibles um, that are not objects? And just my final thing about objects, although I do love objects, of course, but I think there's a, there's a strange contradiction when you collect objects, put them in a museum, people come in, immediately these objects need, they've been stripped of their context. So they need to be re-enhanced, and so they're theatricalized, actually. You put spotlights on the objects, you make them more glamorous than they would be in their um, original setting. But, so you heighten the physicality and you draw on the kind of physical and body um, reaction of the audiences, but they can't touch them. So you're playing with, with all sorts of ways of offering and holding back, which um, I think is actually very confusing. Uh, and I think that there is room for all sorts of, there's room for all sorts of different kinds of experience which are bodily, emotional, intellectual, and spiritual. So, you won't be surprised that we agree with each other. It's not going to be very provocative. The provocation is that the question is wrong. The question assumes that museums are okay and those who don't use it should learn how to use it. That's the implication of the question. The question is, museum as we know it will be changed, dumbed down, if the great unwashed shows up, something will happen to the museum. But the reality is, is, is what Tricia has just said. If the patrimony belongs to us all, then how us all learn? 
is what the museum needs to become. It is not the transference of one class's belief of what the institution should look like to the rest of us. So the question implies that the museum as we know it is okay, and, but the three of us don't think it's okay. So the, the question should really read, I think, if everybody came to museums and found their place in museums, what would museums look like rather than the other way around? Como es obvio, la provocadora es el ley, ¿no? Eh, eh, pero bueno, en este ámbito de provocaciones me parece que, que es donde más nos podemos entretener. Eh, entonces podemos pasar a la siguiente. ¿Qué tipo de experiencia, diálogo o intercambio se genera exclusivamente en un museo? ¿Qué es lo que diferencia a los museos y los hace únicos frente a otras instituciones? Y aprovechando que la tenemos aquí a Trisha, que tiene, dirige su posgrado en lo que ella denomina Narrative Environments, que son eh, ambientes narrativos, que puede ser cualquier lugar, en el espacio público o en la esfera pública, eh, la pregunta sería si si en un futuro creciera la oferta de espacios narrativos abiertos en el espacio público, ¿sobrevivirían los museos? I think uh, museums will survive, uh, but they may look and behave differently. Um, they're clearly uh, an important store uh, repository of knowledge. The, the, the question is how do you extend that knowledge to include other people's knowledge apart from the knowledge that's actually there already? Um, so how can that be bigger? And also, I think, um, I mean, it's occurred to me, why do we only, why do museums only deal with the past? Why don't they deal with the future? Why, why are we stuck in this um, concept that, that museums are, are, are looking backwards, because I think that's something that people might find, some people might find irrelevant, but honestly, everybody's concerned about the future, and you only understand the future by looking at the past. So, um, I would say that things would need to change, and they will change. Some of the changes will be driven by economics, of course, but I think they're also driven by the um, vision of the museum director and the um, uh, teams that run the, the museum. I mean, I see this, the, the possibility of, this, as this, of the city as a museum is perfectly clear a trajectory. So what happens in a museum is that curators develop ways of understanding and grouping knowledge and experience and if you like trying to communicate ideas, why does that have to be just inside the walls? Why can't that be outside, especially with new digital technologies that allow us to find information in situ? So I'm very interested in how the museum can extend into the future as well as the past and from the um, museum walls outside the museum walls. And I don't see why the museum shouldn't have a hybrid um, uh, existence where it's aligned to um, commercial entities as well. Because I think that's, that's obviously what we see happening already, where bookshops have got um, uh, cafes and, and you know, we have uh, uh, different, different kinds of activities happening, education happening in, um, in cafes and so on. So, um, so I can see a, a future for a kind of hybrid, but I suppose what concerns me is who's going to drive that? How do you get, how do you get the imagination in there to do it? How is that going to be funded? Who's going to do it? And I think that those will be the leaders of the next generation of curators and exhibition makers. 
and <laughs> Emily. les collections, parfois de réinventorier, de ça implique presque une redéfinition du patrimoine de l'institution. On observe que souvent, ce qui était considéré comme de la simple documentation devient aussi une forme de collection historique. Des fois, les, les archives changent de statut. Et on l'observe beaucoup sur le, les photographies qui avant étaient voilà, presque traînées dans des fonds de tiroirs et qui, à l'occasion, c'est un mouvement de redéfinition des collections nécessaires à leur numérisation ou à leur mise en, en base de données euh, rentre dans les collections. Donc euh, finalement, j'ai l'impression euh, que ce soit par ce biais un peu technique de savoir qui ce qu'on va numériser, qui ce qu'on va numériser en premier. Il euh, y a un intérêt renouvelé pour les collections. Et puis on le voit aussi sur plus des mouvements de pensée ou par exemple des des historiens, alors à la fois euh, la mise à disposition du contenu des archives ou des collections euh, élargit bien sûr le, le public et puis c'est un outil de diffusion extraordinaire puisqu'on peut à distance accéder euh, au contenu de, même de vieux manuscrits, à l'autre du monde, etc. Mais quand on regarde de plus près le, la, la, la vie intellectuelle des historiens, ça crée aussi là un effet secondaire où il y a tout un mouvement d'historiens qui s'intéressent euh, 
à la matérialité des, des archives et qui vont euh, chercher à tout ce qui est le hors-champ du, du numérisé, c'est-à-dire qui vont travailler sur euh, les traces euh, d'agrafes, les traces euh, de, de mise en collection, les traces de la, de la vie de l'objet, de la vie institutionnelle de l'objet depuis qu'il est entré en, en collection, justement pour euh, écrire une, une histoire des, des idées en parallèle de l'analyse de contenu euh, qui lui est mise à disposition du public. Es curioso cómo en un momento la, la, la discusión parecía estar basada en el soporte, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para migrar de un soporte a otro para conservar los contenidos de las colecciones? Este, sobre todo las colecciones que empezaron a ser digitalizadas. Eh, y vemos esta, lo que señala Melanie como esta, esa, esa, ese giro que habría dado hacia la recuperación del objeto. Y sin duda, este, los que estamos acá y seguramente muchos de ustedes tenemos fascinación por los objetos. Eh, yo pienso, no sé, mi, mi museo favorito, eh, si bien no, no solo es uno, pero el hecho de pensar en uno, yo siempre pienso en el Victoria Albert, por ejemplo. Para mí es como el paraíso de los objetos. Pero aún así el Victoria Albert ha empezado a, eh, a poner dispositivos interactivos porque cree eh, que el visitante tiene una participación de otro género que tenía en las generaciones previas. Eh, Elaine, ¿qué nos puede, ¿cómo nos puede provocar esta pregunta? So, museums have, I think, three things. They have evidence which is objects only in some places, and tangible evidence. Tangible evidence appears in lots of places, but tangible evidence that we existed is important to us. They have public space. Public space has a responsibility for keeping the body politics safe, and public space is not interrogated at all well in museums, but there's now a lot of interest in what is the responsibility of public space in the entire panoply of an urban setting. And they have strangers who don't kill each other. And how that happens is a source of, at least at the moment, deep interest of mine. But those three important things make museums more important than museums think, but not unique. There are lots of places in which there are strangers, public space, and three-dimensional evidence. The shopping mall, which we don't like to be associated with. And they are institutions of memory. Museums are institutions of memory that is attached to the object the stranger makes meaning based on their experience. Um, clearly that happens at the seashore when you pick up shells as well. My hope is that museums will start to be responsible for all the things that they should be responsible for. Not only the tangibility, but strangers and how that operates and what the responsibility of public space is. But they will also start to be generous about their borders so that they see themselves as part of a big swath in which memory, tangibility of, of things, um, public space and strangers are also available. Um, the concept currently people talking about is something called porosity, porousness, where the edges of institutions start to fade but the services start to be coordinated. You see that in education which is no longer attached to the school building. 
And for museums, is a great opportunity to become part of the fabric of the society without claiming special uniqueness, but taking on a very much bigger role in the safety, education, and, and tranquility and memory of the society at home. Lo cual nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cree que el cambio en las políticas de punto de los museos en las últimas décadas, donde se puso el foco en los intereses de los visitantes, surge a partir de una motivación genuina de inclusión social o responde a estrategias de marketing y a la necesidad de captar nuevas fuentes de ingresos? Esta, esta pregunta o esta duda, eh, ¿se discute abiertamente en sus museos sobre estas cuestiones? ¿Se habla de esto, de esta posible oposición entre lo que pareciera ser un índice de apertura de campo social en los museos? ¿O es una estrategia más de eh, viabilidad y supervivencia? Uh, in my country, in the next five years, the majority of the citizens of my country together will be minority peoples. And the minority of my country will be the people who used to be the majority. So while it looks like altruism, this motivation, or or finance or commercialism. The reality is the political power of my country will shift so that the memory and expectation of the minority community will be the majority that determines my country. And we have been seeing that coming. And um, while it looks like we are looking at inclusion and aren't we kind, uh, it doesn't come from kindness, nor does it come from fundraising necessarily. It comes from the reality that we are about to become the minority of the country itself. Um, in the UK, um, the government imposed the legislation on inclusiveness and inclusion, and also, if you like, um, it's almost social engineering, that, that museums, in order to get their funds, needed to demonstrate that they're more inclusive. Now, why did the government do that? Well, clearly it's part of their policy to try and you know, press for social integration um, through various different um, formats. So I think there is a little bit of um, coercion there or, on behalf of the, of the government. I mean, I think that there is a certain kind of wish for uh, democracy and egalitarianism uh, amongst the uh, people who are running and working in museums, as long as it doesn't get too um, sort of messy. Uh, but I think they, they, there has been a question of funding and a question of politics which has, in, which has created a certain kind of thinking. However, I have to say that the small museums in the country, in the UK, are thriving because they have realised that their local um, residents are the resources to, that can make their museum survive. They invite people in, they talk to their local people, their local people work in the museum, together they work in a way to put on all sorts of different kinds of events and, um, and um, uh, exhibitions, if you like, but more events and workshops that, that, um, so that the, the, the very small resources that the small museums are shared. And that has been, that, that's a real change in the UK actually. So it is driven a little bit by finances, but that, ne that isn't necessarily a bad thing. Um, in France, there is a strong tradition of public financing of the culture. 
de la création artistique, de la diffusion, euh, de la culture scientifique. Donc ça, ça reste euh, un, quelque chose de fort. Euh, il y a aussi une, une idéologie euh, euh, très forte de démocratisation culturelle, enfin, l'idée selon laquelle euh, la culture doit être euh, diffusée, partagée, etc. Euh, il y a quand même, comme euh, dans beaucoup de pays du monde, une forte crise euh, financière et économique qui a mis plusieurs années à atteindre le milieu de la culture, mais qui maintenant euh, la, la rejoint. Euh, donc les questions d'argent deviennent plus sensibles. Euh, le, le tabou est moins fort. Euh, le, le, la, la, les ressources du musée liées aux, aux revenus... Euh, euh, liées à la fréquentation des visiteurs, enfin, les tickets d'entrée comme ressources restent minoritaires, hein, très minoritaires pour un musée, donc c'est pas, pas un enjeu central, c'est pas la première source de revenus d'un des musées français. Euh, mais on, on sent quand même une, une évolution euh, euh, liée à, à différents mouvements. Bah, il y a ce mouvement du, du musée aussi qui devient un lieu social. Euh, euh, et de sociabilité, donc avec euh, une attente des publics vers euh, un confort, vers une convivialité donc, euh, qui entraîne aussi des revenus commerciaux du musée. Et puis il y a euh, une, une, une rénovation de l'État, en fait, hein, avec plus de contrôle sur l'argent public, euh, donc aussi l'arrivée de, de, depuis une dizaine d'années maintenant en France. Euh, d'une gestion plus serrée de, de l'argent public, avec du coup l'introduction de l'idée d'évaluation de, 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 de la performance euh, et d'un contrôle, en fait, d'une sorte de retour sur investissement de l'argent public qui n'était pas là avant et donc qui, qui, qui invite les, les musées à, à prendre plus conscience des questions financières. Bueno, en ese sentido, las políticas públicas eh, de los tres países que están acá representados eh, no son exactamente iguales. Es decir, de modo como en, en Gran Bretaña los museos eh, principales aún son gratis, es decir, la National Gallery, el British, este, en Estados Unidos y en Francia, en cambio, eh, la, la, son muy caras las entradas a los museos, ¿cierto? Eh, con lo cual estas políticas, eh, por un lado comerciales, como uno ve lo que es todo el, la, la, el, el sitio del Nuevo Louvre, por ejemplo, con todas las, las galerías y las ofertas comerciales y demás, tratan de encontrar financiamientos alternativos para lo que es el principal museo en términos de público en Francia, como lo es también eh, en Estados Unidos, no sé, no sé cuánto vale ley una entrada hoy al, al MoMA. 25 dólares, lo cual para, para nosotros es una fortuna. Sí. Este, y el hecho del Metropolitan quiere decir que podés pagar o no según quieras, pero si no pagás, te metas en problemas, ¿no? Es incontenable lo que está pasando en términos de entrada. Se cambia la manera en que el museo es visto o usado. And on the one hand, we talk about accessibility and the patrimony belongs to us all. And on the other hand, you can't get in unless you ransom your firstborn child. So we have a dichotomy here that doesn't work in any way at all. And we're working at cross purposes because one of the things you're not talking about is America is also funded, museums are also funded by foundations and by government. And in that case, they only fund based on inclusion, <coughs> but they don't put their foot down about making an entrance fee that you can't afford. So the dichotomy of where our philosophy is and where our economics are, are in very deep stress, in, at least in my country.
Esta pregunta más personal. ¿Pueden recordar alguna experiencia personal como visitante de museos que lo haya, lo haya inspirado a trabajar en ese campo? There is a research project that Michael Spock did now 10 years ago in America asking museum workers to tell the answer to that question. So, and it's online, I think, so you can watch it. Jim, other people that you know did that. So here's my story. I was a young artist. I never went to museums. I drew in my house. Art was consuming. I loved art history, and in my family we had books called Die Blaue, Blaue Bucha, the Blue Book. They were black and white reproductions of the worst possible kind, <laughs> and I studied them avidly. When I was 14, my father took me on the European World Tour, and my favorite artist was Botticelli, And I walked into the Uffizi, and there was the Botticelli, my very favorite black and white fuzzy picture. It's six feet by four feet. I was 14. I nearly fainted. I could not believe the power of the picture. Um, I went back last year, I'm 77, to see the Botticelli. I have not seen it since I was 14. It had the same effect. The power of the real object really does work if you care about the particular object. So it was a moment where I thought, this is heaven. Yeah. Um, my, my story um, is the collision of two worlds, really. I started um, my career as an artist making sculpture. So I was very interested in form, space, material, and a kind of um, physical, um, uh, direct communication with the physical world. Um, and then I ended up, several years later, Uh, teaching at Central St. Martin's in um, graphic design, of course very flat, but uh, I began to become really interested in communication. So this translated for me into an opportunity where um, I developed the course that I run, where I could bring together my interest in space, actually at an architectural scale, as well as an object scale, and um, materiality with an interest in communication. So spaces that communicate. Um, and I found that, um, you know, it was, it was a huge resolution for me because I, I, I felt pulled in different directions until that time. And then I realized I could actually bring it together. So that for me has been fantastic as an exploration and a, a continuing exploration. How do you tell stories through space? Moi, je n'ai pas de souvenir personnel <rire> de vous livrer. Euh, en fait, je, je suis venue euh, à travailler sur les musées et dans les musées euh, plutôt par un, un cheminement euh, intellectuel. Euh, je n'ai pas non plus de fibre artistique. Euh, et euh, en fait, c'est un, 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 un intérêt intellectuel pour des catégorie d'objets qui m'a amené au musée. Euh, mon premier objet de recherche, c'était euh, les drogues. Euh, donc une catégorie d'objets euh, plutôt euh, illégitime que j'ai abordé euh, comme une construction sociale dans un certain contexte culturel. Et assez naturellement, je suis venue à m'intéresser à une autre catégorie d'objets, presque à l'opposé de Du, du spectre de la légitimité culturelle, euh, à savoir les objets de musée, les objets de patrimoine, en appliquant un peu les mêmes thèmes de réflexion, c'est-à-dire comment, euh, comment, comment on se construit en tant que sujet euh, en entrant en contact avec des, des objets et comment euh, 
qui est une dynamique sociale, amène à considérer euh, certains objets comme particuliers pour les mettre à part, soit pour les mettre à part euh, au-dessus des autres, soit pour les mettre à part euh, en dessous des autres. Euh, en tout cas, c'est voilà, plutôt ce, ce cheminement qui m'a amené à réfléchir sur la construction du patrimoine et la valorisation des, des objets dans les musées et la façon dont on peut euh, euh, à la fois se construire en tant qu'individu et construire une société euh, autour du pouvoir qu'on attribue aux objets, à une, à une certaine puissance qu'on leur attribue, que ce soit une puissance destructrice ou une puissance euh, constructrice. Muy interesante, ¿no? sobre todo el concepto de, de construcción del sujeto por medio de los objetos y cómo el ámbito de los museos pareciera reservar una, una, en un comienzo una especie de sacralidad y luego un ámbito de protección, seguridad este, y diálogo. Y no puedo evitar contarles que mi acercamiento a los museos, al cual he dedicado los últimos, en los últimos, no sé, 30 o 40 años de mi vida, este, fue porque tenía un tío que, que, que era director de un museo, que era oscura, párroco de Santa Rita, en San Isidro, y que digamos, rehizo y dirigió el Museo de la Quinta del Corredor en San Isidro. Y, y él iba ahí y se cerraba a escribir y detestaba que entrara alguien al museo. Eh, le daba orden, que no lo molestara. Estaba en su escritorio escribiendo, pero me, yo me llevaba a mí, yo llevaba algo para tomar, algo para comer, y me pasaba toda la tarde en los jardines del museo de la Quinta del Corredor, que me parecía divertidísimo, había un perro con el cual jugaba, y tenía libre acceso a todos los objetos de la colección. O sea, yo me ponía los trajes de los, eh, los cabos primeros, de los sargentos, saltaba por las cornisas con las espadas, y, y me parecía que era un lugar realmente extraordinario. Este, y quería alguna vez poder sentarme en, una, en un escritorio como mi tío para no permitir que nadie entrara a libertad. Este, y, y sin duda yo creo que si le preguntáramos a cada uno de ustedes, pues estoy seguro que están acá porque tienen esa, esa pasión eh, dirigida hacia los museos y lo que, lo que hay en ellos y lo que ellos pueden eh, sugerir, crear y construir eh, con ustedes como sujetos, es que eh, tenemos esta afinidad de intereses. Pero entonces vamos un poco a pensar, como dijo Trishan, en el futuro. Y le diría, ¿cómo ven el futuro de la participación del público y el rol de los museos en cada uno de sus países? Well, um, I, I can start by saying the trends that I observe amongst my students, which is that they are very inclined towards um, socially engaged design. They are really interested in co-creation. They are really interested in um, developing ways to make things with um, many audiences and peer-to-peer -peer communication. So that seems to be something that's definitely growing over the last, over the last 10 years, it's, it's accelerating. So that's one thing. On the other hand, I can see also um, a whole tranche of thinking coming in from sustainability um, uh, and what we're now calling in the UK resilience, which I'm sure you're using that word as well. Um, and looking at how organizations and um, cultures can be resilient, can survive, actually, in, in the, over the next, say, 100 years with you know, very straightforward um, uh, predictions and, and experiences, for example, um, climate change. How on earth is that going to affect um, museums? Well, apart from the obvious thing that you need to build slightly more robust buildings, or maybe buildings that can float. Um, uh, there's a question of um, how, do you, how do you create a, a system that can be, that can have faults, that can have problems, that can repair itself, that can accept, um, if you like, mistakes, 
that will that is creative, that can can um, come up with solutions to immediate problems, that can work with um, its in its locality, that can draw on resources that are there, can be open and um, and generous, and a listening organisation, actually in order to survive. Um, and. Uh, but just thinking about the climate change thing, I think what, what we did a project on the, on the future of the museum and our, our students did think of the museum as the place where people could go as a safe haven because in the future when um, extreme weather is going to, is, they think it's going to cause extreme anxiety amongst people and people are going to need to go somewhere to relieve that anxiety. So I think we're just around the corner there are all sorts of challenges for us that we haven't quite got our heads around yet, which are going to need this extraordinary open, creative, positive and active process, which I would call a museum. I, I think there are a few possibilities. The first one is the museum doesn't change at all because we're working so hard, or many people are working so hard, to preserve it as an entity. Whether, if that's true, it remains relevant will be the question. But it's possible that the museum will remain exactly as we know it. I hope that's not true. On the other hand, what technology has done to our individual way of thinking is that we have access to endless amount of information. And so what that really means in museums already is that they have the stuff but are no longer the authority. That you can stand in front of the stuff, take out your iPhone, and find access to what's going on. And the access is not from the museum. So one of the things the museum is going to have to deal with is this notion of us, the individuals, selecting our information pathways, our personal interests, and the way in which we use, in the face of the object, what we do with it. Um, and the other thing that's happening is, if those of you follow Google Art, Google Art is, Google is willing to upload collections with the most fidelity, unbelievable fidelity, so that you can go into a microscopic level. This technology, our ability to stand in front of a real painting and have technology in our little computer that allows us to look at that very same painting but in a way in which the naked eye doesn't allow, will allow us to interrogate the stuff we're in front of in ways that we have no idea about. I, I recommend to all of you that you go to Google Art and see what you can do there. Toujours compliqué d'imaginer l'avenir, mais bon, de toute façon. C'est un jeu. Euh, effectivement, euh, je crois qu'il y a forcément le lien entre la façon dont les technologies ont changé notre rapport au monde et à la matérialité et le musée. Enfin, C'est les, les dialectiques entre les deux. Je verrai une chose autour de, 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 de la construction des identités, de la subjectivation par rapport à, au musée comme un, une ressource, mais euh, liée aussi aux réseaux sociaux, etc. Il n'y a qu'à voir la façon dont les gens euh, se prennent en photo au musée de façon presque obsessionnelle, euh, enfin, se prennent en photo, prennent en photo les objets, postent leurs photos, euh, partagent les photos, etc. Dans une sorte de, 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 de logique difficile à décoder. Enfin, on voit qu'il y, y, y a une grande créativité créativité en fait euh, individuelle et une, une, le musée comme une sorte de, de base de données, de centre de ressources pour se, se créer soi-même ou créer des, 
des identités collectives. Euh, il y a une deuxième chose autour aussi de cette, ce, ce problème de masse d'informations euh, qui vient avec euh, Internet et les, les nouvelles technologies en général. C'est que la, effectivement le l'information et la connaissance deviennent très 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 partagées et le musée n'a plus euh, le monopole sur l'information et la connaissance c'est à dire qu'effectivement on peut arriver avec son smartphone et télécharger on n'a pas besoin du conservateur à côté mais la connaissance euh, n'est pas grand chose sans la pensée et le musée reste quand même un endroit qui concentre euh, des gens très érudits, très passionnés euh, qui peuvent euh, don donner un regard sur les choses et pas seulement de l'information ou de la connaissance, mais aussi construire une réflexion ou construire un, une œuvre, enfin une pensée qui peut être la jonction entre la science et l'art. Euh, donc ça c'est un, une deuxième euh, évolution. Et puis la troisième c'est euh, bah, cette... Euh, ce mystère un peu de la force de, des choses, quoi, de, de la, du pouvoir, de la matérialité de l'objet quand on a en face, même si on l'a vu sur internet, euh, au microscope, etc., de, de l'avoir en face dans sa, avec sa, sa taille, ses couleurs, etc. Euh, donc je crois que les gens ont toujours envie de revenir au musée pour voir des choses, des vraies choses. Euh, faite par des mains humaines, alors que ce soit euh, en mémoire d'une époque révolue, que ce soit en hommage au génie humain, euh, euh, ou que ce soit parce que euh, ce jour-là, il y a une panne d'électricité euh, <rire> qui fait qu'ils n'ont plus accès à leurs objets euh, préférés, qui sont plus connectés à rien et qui se retrouvent euh, juste face à, à des objets euh, pas intelligents, mais juste... Euh, avec une, voilà, la puissance euh, à l'ancienne. Elle est, nous sommes fracassés, nous sommes d'accord. Non, le autre point est pourquoi les pays de guerre sont détruisant des objets. Le pouvoir des objets, comme l'embodiment du cœur d'un peuple collectif, is not to be underestimated. There really is a reason why countries at war go after the visible evidence of the culture of the people they're having to fight with. And that's not to be underestimated as we look at the future. Um, hello, my name is Mariana. I am currently a member of the oh, yo soy miembro de la Asociación de Amigos Jóvenes de Malva. Eh, es una asociación que está dirigida, es una membresía anual que va dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años. Y el desafío nuestro ahora actual es atraer este público al museo, eh, más allá de las exposiciones, las actividades que nosotros podemos desarrollar. Y mi pregunta puntual es si ustedes tuvieron algún tipo de experiencia eh, analizando este público. En Argentina somos la primera asociación de jóvenes, así que bueno, cualquier insight es bienvenido. En France, comme je pense dans pas mal de pays, il a été constaté que effectivement les les jeunes adultes et les adolescents sont les grands absents euh, des musées. Euh, depuis quelques années, une mesure qui a été mise en place est la gratuité de 18 à 25 ans pour tous les visiteurs européens. Donc il y a eu une action euh, en termes de politique tarifaire euh, qui a donné ses fruits. Et notamment, on a pu constater euh, qu'un des leviers de la visite au musée pour les jeunes adultes, euh, c'était euh, les hommes. Enfin, en fait, la, la gratuité euh, amenait euh, un effet de levier où les filles arrivaient à convaincre les garçons de venir avec elles. Et la sortie au musée devenait alors une sortie bah, plus sympathique, plus conviviale, euh, aussi avec une possibilité euh, au 
autour du, du couple, enfin un lieu euh, euh, soit où pas forcément de faire des rencontres, mais en tout cas où, euh, où emmener quelqu'un pour un premier rendez-vous, etc. Donc euh, un usage de l'espace social plus tourné vers le, la relation amoureuse. Et la, cette politique tarifaire a été combinée aussi avec l'ouverture du musée en nocturne, avec des événements un peu plus festifs euh, qui correspondent plus au mode de vie des jeunes. Yes, I was going to add to that in the UK, um, the Victorian Albert and the Tate Modern Museum of London all run late, which are evening slots. And they are so popular because they're doing a specific kind of event which, which attracts um, 25 to 30 year olds That, I mean, that is the holy grail, that, that age is the holy grail for, <laughs> for the um, uh, museums. But for example, um, taking up the point about the, the love angle, the Freud Museum in London decided to do a speed dating um, evening. So very direct, and you went along there and, and that's what you did. And you know, they, it's a small museum. They couldn't have handled too many people, but it was a very successful event. So I think it's just um, understanding what people want, as we said at the beginning, and then finding more exciting ways to provide that. Hola, yo tengo una pregunta. ¿En qué creen que radica la importancia del museo eh, como factor de cambio social? Una pregunta, una pregunta amplia. Depends on the director. <laughs> really. I wish it wasn't true, but it depends on the director. So if the museum wants to drive social change, then it, it does. And if for whatever reason it doesn't want to, then it doesn't. Um, there's a risk to certain museums to do that, and sometimes the director doesn't care, and sometimes the director does. Um, the question can be broadened even further to, can museums, if the director wants, make a difference in social change? And the answer is yes, but not by themselves. So, for example, The Holocaust Museum, when it opened in 1993, for the very first time included gays in the history of the victims of the Holocaust, which in Holocaust academics was known that gays were one of the groups, but no one ever had put that front and center. For the American gay community, they fundraised for the Holocaust Museum in numbers that exceeded a million dollars because for them, and then they had a, then they had a vision, visual one we opened, because for them it was the first visual national museum that had acknowledged that they had a history. So sometimes what happens is this, the particular, if you take a risk, also becomes the metaphor of a much larger social change. Um, and the reality is those who wish to do that will do that. Oui, de, une, une anecdote euh, en, Fran Alors, en langue française, hein, avec des excuses aux interprètes, mais en, en français, le, 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 
mot pour désigner la personne qui s'occupe des collections au musée, on, a, on appelle un conservateur. Euh, conservateur parce qu'il est là pour conserver les objets, sa mission première c'est de, de préserver l'intégrité physique de l'objet pour pouvoir le transmettre. Mais conservateur, ça signifie aussi euh, euh, un état d'esprit, euh, euh, une, une position politique sur l'échiquier euh, qui est euh, voilà, de, de conserver, de, 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 de résister au changement et de ne pas vouloir que les choses évoluent. Et les conservateurs dans les musées restent euh, en position assez euh, dominante. Um, I'm just reminded of uh, um, an example of um, the government trying to influence social change through museums by um, recalling exhibitions that were put on at the Whitechapel Gallery in the 1920s um, that were actually about um, cleanliness because at that point there were a lot of There's a lot of disease in the East End, and a lot of immigrants, and very poor living conditions. And the, 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 the British government wanted to literally educate. It was a very top-down um, uh, initiative. And so the, the director was asked by government to put on specific exhibitions about cooking and about cleaning to um, benefit the local uh, population. But that's a that's quite a, a draconian um, approach. Sí. Hola, mi nombre es Cecil, soy estudiante de arquitectura y mi pregunta está referida como al diálogo que deben tener eh, los arquitectos al momento de hacer el edificio museo y eh, los curadores o los conservadores quienes son los que saben, digamos, de, del tema de las obras y cómo deben ser expuestas y demás, cómo es ese equilibrio y ese diálogo entre ambos actores. <laughs> and sometimes it's um, very difficult dialogue. There's actually also the client um, who is in there wanting a particular result as well. I mean, very often, I think Elaine knows a lot about this as well, the architect is asked to produce a kind of, uh, an iconic building to create a shell, to create, um, if you like, an icon. Of, I would say even a logo, a city logo, walk-in logo, um, regardless of the required design inside. I have heard so many exhibition designers tell me that they have been given a shocking, impossible space because they've um, you know, arrived after the architect has built a, a, a stunning shell but a hopeless interior. And it does, so there are several factors at place. It's the architect needs to talk to the curator and the client and the design team. They do need to talk together um, to get something that works not only on the outside, but the inside. Um, there's another player. Your assumption that the collections manager knows how to keep collections is only true about collections that are not, for want of a better word, in, created by indigenous people. But if you start to collect collections which have been made by a different worldview, in which the way in which it is kept is different than the preservation we teach for collections management. Then, in fact, we have to deal with the architect in an entirely different way, and the dialogue includes people who are the descendants of the objects. So 
So if you go look at the National Museum of the American Indian Collection Space, which is called Suitland, it is filled with spaces that none of the collection's managers would have put in there. It includes places to have fire. It includes places to isolate material from visitors because it's secret. It includes um, not putting it in bubble wrap. It includes a whole series of things because the whole notion of how the collection is to be preserved is formed by a different view about what the meaning of the object itself is. So when we start that dialogue, then there has to be representatives in the room in which the negotiation is between them and the collections manager before even the architect walks into the room. Je ne sais pas si le terme de dialogue est le plus approprié. Non, il y a un exemple de rapport de force entre l'architecte et d'autres métiers du musée. Euh, moi, je pense à un autre exemple en France euh, où il y a eu beaucoup de débats sur cette presse de l'architecte, c'est le musée du Quai Branly à Paris, où là, à l'inverse, on a reproché une trop grande emprise architecturale sur le musée, où le l'architecte Jean Nouvel a euh, non seulement euh, conçu le bâtiment, mais aussi euh, toute la scénographie, euh, jusqu'aux vitrines, jusqu'aux lumières, etc. Avec euh, bah, cet effet de contrainte euh, dont tu parlais sur euh, la non-fonctionnalité du lieu, mais aussi là une vraie, un, une vraie emprise euh, intellectuelle euh, sur la, la mise en scène des objets. Euh, Peut-être aussi du fait je ne sais pas si c'est spécifique à la France ou pas, euh, beaucoup de scénographes ont une formation d'architecte. Et c'est le... Il n'y a pas vraiment de... Enfin, les, les scénographes viennent soit de la mise en scène du théâtre, soit de l'architecture. Il n'y a pas encore vraiment de profession constituée de scénographe. En réalité, ce que se signale ici, c'est, disons, comme les campos de force qu'il y a, operando en el museo, ¿cierto? En muchas, muchas veces conflictivos entre el mercado, eh, los coleccionistas, los curadores, los conservadores, eh, con sus propias especialidades, los arquitectos, los diseñadores, y son campos este, donde hay que mediar y llegar a, a un acuerdo que haga posible y viable y sustentable el fenómeno del museo y que pueda eh, emitir sus mensajes y, y habilitar experiencias del público, ¿cierto? Y así como señalan el, el, el problema de Kevin Lee con la obra de Jean Nouvel, que por cierto es espectacular desde los jardines y demás, pero tiene muchísimos problemas, como señala bien este, Melanie, eh, uno puede pensar también, eh, en este país es, es muy normal que se pida una obra y después se diga, bueno, ¿qué hacemos ahora eh, con la obra que ya está hecha? Eh, o, no solo la culpa de los arquitectos, este, el caso de un filósofo fenomenal que estuvo acá hace muy poco, el tío Gamma, que eh, como curador hizo una exposición realmente plagada de, 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 de problemas. Y, bueno, la cuestión es cuando se sobrepasa la, 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 el conocimiento, de la, la expertise que, que uno tiene y, y va de campos donde ya hay una experiencia acumulado, acumulada que tiene que estar presente en la negociación para llevar adelante este, una gestión. Eh, pero es cierto que eh, el, el, cuando el arquitecto eh, falla en el, en el contenedor es muy extensible el problema. Si podemos ver el activismo, la colección por tabaco, con los problemas que ha tenido, él tampoco, él tampoco tenía un arquitecto de primer nivel que no tenía un curador con el cual dialogar. Sí. Hola. Yo quería hacer una pregunta. No, Bueno, a Patricia quería. A Melanie le quería preguntar eh, en los estudios de público que realiza si han estudiado el problema del descanso o la uh, capacidad de atención del público y si lo han estudiado, cómo, cómo lo pueden medir. Y a Patricia le quería eh, preguntar. 
sí, en un sí, nivel teórico, sí tendría que prevalecer eh, o tomar decisiones eh, y preferir el disfrute o la educación que elegiría. No porque piense que sea una o la otra, pero a nivel de, de absolutos, ¿cuál preferiría? Euh, une des premières études de visiteurs euh, euh, identifiées euh, comme telles euh, s'appelle la fatigue du visiteur. Donc c'était un des premiers thèmes euh, investis par ce, ce champ d'études en fait. to inquiry, that quest to find something out that is meaningful to them. I would then hope that there would be discovery, and then I would hope that there would be dialogue, probably with each other, or with, with sometimes with the object, in a, in a kind of reflective dialogue, and then potentially some kind of action I mean, I, I, I would hope that the, the action m might be um, some way in which it might, that the visit might change their life when they leave the museum. So that, that would be the aspiration. So I don't think entertainment and, and education are useful words, actually. I think if we look more closely at the steps of um, Um, questioning, discovery, and establishing like, your personal identity, um, and how that's changed by a visit to a museum. That's that's where the productive thought takes place. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo quería saber, eh, desde el punto de vista metodológico, operativo concretamente, cómo abordan los estudios de público y cómo analizan el material de, de las entrevistas, si es que hacen entrevistas cualitativas, cuantitativas, eh, cómo abordan la problemática. ¿no? Euh, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Euh, quelle vie ces choses Which one <rire> Moi, je peux la répéter en français, si vous voulez. Au niveau de la méthodologie des études, quelle serait la pratique et surtout sur l'analyse des données au niveau qualitatif si vous faites des, des entretiens C'est ça, la méthodologie plutôt. Euh, euh, J'ai réalisé tout type d'études de public, mais euh, le plus intéressant, il me semble, c'est les approches les plus qualitatives. En fait. 
vraiment celles qui, euh, euh, qui, qui, qui se fondent sur des interviews de visiteurs qui durent euh, plus d'une heure ou au moins une heure. Enfin, vraiment une, 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 des interviews très approfondies où on, 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 on recueille les impressions du visiteur, mais aussi on, on réfléchit ensemble à des questions complexes. C'est ça le, le, plus, le plus intéressant à mon avis. Hein. Hola, buenas noches. Eh, me ha gustado mucho el panel que habéis, que habéis formado, pero eh, sinceramente estamos hablando de museos y no he escuchado en ningún momento una palabra que para mí es fundamental, que es investigación. Es decir, estamos siempre pensando de qué manera hablar con el otro, de qué manera interpelar, de qué manera cuestionar. Pero a mí me parece también fundamental que en un momento la gente entienda que un museo tras es lo que hay que transmitir en la investigación. Y en ese sentido, a mí me parece fundamental hablar de también una cuestión importante, que es esa conservación a través de algo de que no existe, no está, pueda ser cultura oral, eh, artefactos u objetos que ya no existen. Y también cómo abrir esa investigación al público. Entonces, en ese sentido me gustaría, sobre todo porque estoy leyendo ahora, y es lo digo, el, el último libro de Boris Groys, eh, sobre todo que habla de los archivos, es decir, cómo el museo debe conservar y debe de ampliar esa noción de colección y de experiencia a través de algo que ya no existe, pero a la vez podemos rememorar, reproducir, etc. Con todas las cuestiones que esto conlleva, que los es, lo estamos viendo sobre todo en arte contemporáneo, que el, el archivo es un dispositivo que ha llegado a ser casi, casi constitutivo de obra, cuando realmente simplemente es una noción de memoria. Y ahí, en cambio, simplemente para, para Patricia, me gustaría hacer una pregunta o una aclaración. No he entendido muy bien cuando dices que los museos lo estamos aportando por, por lo nuevo. Es decir, en esa cuestión, leyendo las anotaciones que también Boris Groys hace en el libro sobre lo nuevo, esa concepción es como la cola que se muerde el pez. En la medida que estamos constituyendo y generando arte contemporáneo, en mi caso me refiero a arte, no tanto una noción de museo histórico, etc. La noción de lo nuevo eh, viene justamente connotada por, just, eh, por la noción de memoria, como dice Groys, es decir, no puedes hacer algo que ya está antiguo porque la institución museo no lo va a aceptar. Sería una copia, sería es decir, un fake de lo que ya existe. Entonces, yo creo que realmente los museos sí que hacemos, y las Kunsthalles, que muchas han acabado con colecciones, han apostado, y los museos de arte contemporáneo estamos replanteando las nuevas formas, y, y muchas de ellas vienen a través de los propios artistas o de los creadores, desde cómo vender una obra tino desde cómo, y creo que eso es también lo bonito, cómo la creatividad, justamente el arte, en el caso de los museos de arte contemporáneo, son los que dan forma al propio museo. También es eso, esa experiencia viene de la propia creación. Yo creo mucho en los artistas y en qué manera los artistas delimitan y formalizan también la idea que tenemos de coleccionar, de exhibir, de investigar, etc. Gracias. Um, the question is, um, are, are there, um, is the work that they're making, um, are they talking just to each other sometimes? Is it maybe a problem? Are they, they're talking in, in very theoretical terms where ordinary people can't understand what they're saying. So they might be really exciting ideas, but they're not necessarily going to communicate to a broad public. How do they do that? That, that I would find really interesting. Um, I suppose, actually, what I do think uh, also is that, that uh, you know, I was, I was thinking more myself about historical museums, but um, there's a whole question about how it, exhibitions can be more critical, which I think art does very well, and other sorts of museums could do better. In other words, where they're really posing questions and almost 
creating ironic uh, situations which put people into a give, give people real dilemmas and have to make real choices. I think um, the, there's huge potential for that, that and it's not um, not really practiced. It's interesting how different um, art museums are from um, interpretive museums. I think there could be a lot more sharing, actually, and that, that would only be a benefit. But I also would maintain that museums could be more about the future. Design is often about the future, and it's about thinking forward. And I still think that that's, that's an area of untapped possibility. Uh, let me talk a second about research. There's been a huge pressure on the budgets of museums, and that pressure has inevitably fallen in some ways on research. And in some ways, it has happened because, it, in a certain way, it's political. If we agree, that museums have the stuff, collections, and we have them as raw data that is accessible for research for whoever. That is very different than the construct when I entered museum, which was museums do the research about the objects they have, and there, the result of that research is given to you by the museum, the end. So it was a closed system of research. Now if we look at our raw data and start to look at systems to make research widely available, and I think that's beginning, then I think you will start to see research grow again. Um, one of the issues is about credentialed research. And let me give you an example. The National Museum of African American History is being built right now in the Smithsonian. We'll open it in 2016. Every black human being in America has a story to tell. But they are not credentialed as academics. So in what way are we going to look at research as the building of database based on personal history, personal experience, access to collections? Well, in fact, they are looking at that. And they are looking at building those databases. So I think as we start to look at the word research in a much broader context, the museum itself will start to broaden the way in which they do that. compléter avec le, du côté euh, français. Euh, J'observe également cette transformation des, des, des grands musées qui sont tous en train de travailler à des, 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 à des centres de ressources, en fait, à se transformer en des centres de recherche, mais ouverts, c'est-à-dire à rassembler des archives, la documentation pour les mettre à disposition d'un ensemble de chercheurs au sens large. Donc, effectivement, le, la, la perte des, des musées centres de recherche euh, est quelque part compensée par euh, cette, cette ouverture des musées, euh, vers, enfin, cette transformation du musée vers euh, moins de chercheurs parmi leurs équipes, mais plus d'ouverture vers les chercheurs du monde entier. Et sur l'art contemporain, je dirais qu'il y a également... Euh, un usage par les musées de cette force de l'art contemporain de, de questionner les choses de façon un peu tangente ou de souligner des problèmes ou d'avoir une approche critique de, que ce soit l'histoire des sciences ou de l'histoire tout court et on voit dans beaucoup de musées français des collections d'art contemporain se constituer des, résistants, des résidences d'artistes euh, dans les musées d'histoire, les musées de sciences, etc. Euh, mais en revanche je dirais quand même que le musée reste un lieu de mise en patrimoine et que quand un artiste contemporain rentre au musée, c'est quand même une légitimation de son œuvre et une façon de dire que euh, 
son, son art vaut quelque chose au point que la société choisit de le garder pour l'avenir et de le transmettre. Donc ça reste, pas une galerie d'art, un musée, ça reste quand même un lieu institutionnel de patrimoine, il me semble. Je dirais une question de plus. Buenas noches. Eh, tengo dos preguntas eh, en torno a la noción de no público, no visitante, que eh, escucho bastante en los estudios de público recientes. Un poco para Melanie, eh, saber, saber cuál es, cómo salen a buscar los no visitantes, eh, cuál es la metodología y tal vez un poco para Ley, eh, en cuanto a provocación, en qué medida el no público representa el fracaso del museo y en qué medida el no público representa una oportunidad para el museo. Gracias. Euh, je suis pas sûr que euh, il faille absolument faire en sorte que tout le monde aille au musée. Donc que je pars pas du principe que c'est forcément problématique qu'il y ait des non visiteurs. Et en tant que dans ma, dans ma pratique d'étude de public, que ce soit euh, quand j'étais euh, freelance, que j'ai pu travailler euh, en tant que prestataire pour réaliser des études de public, ou maintenant que je suis chercheur institutionnel et que je, je réalise toujours des études de public de notre optique, j'ai toujours refusé de faire des études de public sur les non-publics. Je n'enquête pas sur les non-visiteurs. Je trouve que c'est un fantasme de, de musée et c'est intéressant de réfléchir euh, à pourquoi euh, certaines fractions de population ou certains types de publics potentiels ne viennent pas. Mais pour trouver des réponses, euh, je crois qu'il faut plutôt chercher du côté des gens qui viennent et des vrais visiteurs. Donc je n'ai jamais réalisé d'études sur les non-visiteurs. Um, finally, we disagree. <laughs> so yes, I think the non-visitor is a failure of museum, and yes, I think it's an opportunity. And no, I don't think all non-visitors can be turned into museums, and that's not my criteria. But my criteria is what is the impediment that causes non-visitors as a collective to remain non-visitors. And there I think we have a responsibility. And I think the impediments are multivaried, complicated, and nuanced. I don't think there's a secret bullet. I don't think if we changed one thing tomorrow, what would happen? But I really do think it has something to do with welcome. It has something to do with do we really want other people to come? And if the answer is yes, are we willing to change our institutions so that the impediment they see to non-welcome is changed? I think we have failed because our assumption is since we make it possible for everybody to come and our heart is pure, the fact that they don't come is really not our responsibility but their choice. But I don't believe that. <laughs> Bueno, eh, gracias Amy por, por tu trabajo de Whispering ahí que fue muy importante. Eh, a, a, la, a, la, a la embajada de Francia que permitió que estuviera acá Melanie con nosotros, a la embajada de Gran Bretaña. Este, terminó que estuviera eh, también Atlilla con nosotros lamentablemente no puedo agradecer al embajador de Estados Unidos no, aún no tenemos embajador ni agregado cultural con aquí mangueado del pasaje <risa> ah, le agradecí ya al padre y a su director por la hospitalidad este, y a todos ustedes por estar acá presentes ah y ahora acá me hacen señales de que hay bebidas muchas gracias